so this is a structure of a simple uh, document so we'll see it later how it is done uh, so uh, this is a code for uh, printing uh, just a hello world so if you are comparing it with microsoft word you can see that if you want to get hello world printed in the case of microsoft word what you need to do is you just need to create a document and just type hello world but in the case of latex uh, if you want to get the same thing you need to put this code so i will explain this line by line uh, so the first line says that slash document class anything that starts with slash is usually considered as keyword slash document class is a keyword that uh, the tech program understand and inside that uh, we will see we will say uh, what type of document we want to create here it is written as article so there are different templates predefined templates that uh, the tech understands like uh, uh, instead of this article you can give report book slides letter etc so since uh, i am uh, using article is the most uh, simple uh, article uses the most simple template so i'll be giving this article uh, so the first line is slash document class article that uh, essentially it means that we are uh, defining the type of the document we are creating then you have the next line uh, that starts with a percentage sign anything that starts with a percentage sign is a comment that won't be processed by the tech program so it says at start of the document then you have a keyword begin document uh, though anything after this begin document will be processed as content by the tech program so after this begin do, slash begin document you have a hello world so this hello world will be processed by the tech program and you have slash end document as the last line so you can see that uh, you have a begin document and you have an end document in the case of tech you will be calling it by the name as an environment this is a environment that specifies the start and the end of the document from environment in the case of environment begin le start edittundengil adine ede end undavu that environment in the uh, contents are begin to end in the way. From begin document in the environment, document start in the end in the specific in the end. So all these documents should have a begin document and end document. All document is a begin document and end document. You can create a tech document in the other one. That is the one. So anything that is between this begin document and end document will be processed by the tech program. So, uh, the pro, you will be feeding this you will be saving this uh, as a tech uh, file with extension tech tx and it will be fed to the uh, tech compiler and tech compiler convert, will convert it to a pdf file and the uh, content of the pdf file will be this hello world uh, hope uh, this is clear yes so uh, some more things you should know for uh, the, in this process uh, there is a concept called uh, in the last uh, slide we have we have seen something called tech engine so uh, this tech engine converts the, your tech file to the output format so uh, it's like a compiler uh, so there are different uh, tech engines uh pdf text exit tag lua tag etc uh so if you are using uh, most of the common uh, programs it will be using pdf tag uh, to convert your document to uh, pdf so if you have used some tool called pdf latex uh, that uses pdf to pdf tag to convert to pdf and then there is a concept called a tech distribution so the distribution is a collection of tech related software that includes editor uh, this tech engine and some other tools so it comes as a bundle uh, of the all of these are comes uh, are bundled together and given as a distribution uh, so some of the cost common distributions are techlive mictech etc 
അപ്പൊ അതായത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില് ടെക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ടെക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ടെക്ക് ലൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസിലും ലിനക്സിലും മാക്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ ടെക് ലൈവ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ടെക് എഡിറ്റർ ഉണ്ടാവും ടെക് എഞ്ചിനും ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ദിസ് ടെക് ലൈവ് ആൻഡ് മിക് ടെക് ആർ അവൈലബിൾ ആസ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ടെക് എഡിറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ എഡിറ്റിംഗ് ടെക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർ എഡിറ്റിംഗ് ദിസ് അപ്പം ദർ ആർ സം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോർ എഡിറ്റിംഗ് ദ ടെക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അപ്പം ഇത് മൂന്നുമാണ് ടെക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ടെക്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പം നമ്മൾ ദ പൈപ്പ് ലൈൻ ഈസ് യു വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ദ ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് യൂസിംഗ് ദ ടെക് എഡിറ്റർ ആൻഡ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫയൽ ടു ടെക് എൻജിൻ ആൻഡ് ടെക് എൻജിൻ വിൽ കൺവേർട്ട് ദിസ് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് വി വാണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബണ്ടിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ടെക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും so these are some uh, distributions that is available on uh, linux and windows so you can see that tech live is available on both linux and windows then these are some of the most commonly used tech editors uh, in linux you have tech maker gedit plugin tech lips tech works etc tech studio etc uh, then in windows uh, these are some of the most commonly used tech editor ഓരോ ടെക് പല ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടെക് എഡിറ്റർ അപ്പം ഓരോ ടെക് എഡിറ്ററിന്റെ ഫീച്ചർ ഓരോന്നാണ് ഐ വിൽ ഷോ വൺ ഓഫ് ദം ഞാനിത് ഞാൻ സാറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് കോട്ട് സം ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചർ ഉള്ള വേറെ ടെക് എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് നമ്മൾ യൂസറിനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു യൂസറിന് താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ടെക് എഡിറ്റർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വിൽ സി ഹൗ ടു ഗ്രീറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫസ്റ്റ് 